Mütevazı lezzetler.com'dan merhabalar hanımlar. Bugün de çok güzel bir tarifle ben ve Banu Atabay sizlerle beraberiz. Merhaba Banu Hanım. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, sizi gördük daha iyi oldu. Sağ olun, çok teşekkürler. Bugün ne yapacağız? Bedivenleri giydik, hazırız. Hı -hı. Bugün kolay samsa yapacağız. Ee, kolay samsa diyoruz çünkü hazır milföy hamurundan yapacağız ama e, gerçek samsa tatlısını lezzet olarak hiç aratmıyor. Bizim kitaplarımızın özelliği de zaten hep kolay ve lezzetli tarifler bir zaman almıyor. Fakat gene de lezzetten mahrum kalmıyoruz. Tabii o da önemli zaten zamanı evet. önemli olan hanımlar için. Hadi başlayalım o zaman. Başlayalım. Kolay samsa içi malzemeler 8 adet milföy hamuru, 1 su bardağı çekilmiş badem, 1 yumurta, 2 çorba kaşığı toz şeker, şerbeti için 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su, 1 çorba kaşığı limon suyu. Bir su bardağı çekilmiş bademimiz var. Hı hı. İç olarak bunu karıştırma kabına koyuyoruz. İki çorba kaşığı toz şekerimiz var. Bir tane yumurtamız var. Şimdi yumurtanın beyazını içine hem ziyan olmamış oluyor hem toplamış oluyor içi. Şöyle Sarısını da üzerine sürmek üzere ayırıyoruz. Çok çok kolay. Ve çabuk da pişiyor. Yalnız 2 saat şerbetin çekmesini bekliyoruz. Başka da bir oyalayıcı yanı yok. Şerbeti iyice çekecek. Tabii yalnız e, şerbeti de sıcak olacak. Onun için bunu fırına verdikten sonra şerbeti kaynatacağız. Şimdi hı hı. yaprak hamurları yumuşamış. Biraz un alıyoruz. Çok az açacağız unlu zeminde. Ay fırlarım da bir türlü durmuyor yerinde. <gülüyor> Şöyle dolandırıvereyim bari. Oldu mu? Şöyle. Aslında elle hı hı. açılabilir de. Şöyle hafif bastırarak ve çevirerek. Mülföy de ne güzel bir şeydir değil mi? Çok Her işimize güzel. yarıyor. Özellikle de vakti olmayan hı hı. izleyicilerimiz için. Şimdi tabi bunun yapımı da var. Hı. Onu da yapıyoruz ama. Bu kadar çok zaman alıyor ki. Evet. Şimdi bu büyüklük yeterli. Hı hı. Karıştıralım. Şöyle. Hı hı uzunlamasına yerleştiriyoruz. Şimdi iyi karıştırmadık. Hı hı. Yoksa beyazların tutması lazım burada olduğu gibi. Çok daha mı iyi iyice karıştırmak Tabii. gerekiyor? Şimdi ben acele ediyorum burada. Fazla... Benim hiç aklıma gelmez mesela milfo yamuranın içerisine ceviz karıştıracaksın da koyacaksın da. Hiç. Evet. Yani, e, çok... Ben de çok mu tembelim ne? Aa, hayır ondan değil de ondan çok değil, kafa değil yoruyoruz. Biz herhalde böyle şeyler... O şekilde ortaya çıkıyor. İki parmak arayla ya da şöyle de yapabiliriz. Eşit olması için. Ortadan kesip dörde. Bunu tepsiye dizeceğiz şimdi. Yağlanmış mı tepsi olacak? Şimdi milföy ilk yağ istemiyor. Onun için az olabilir. Bazen ben hiç yağlamıyorum. Ama Öyle şey mi? Tutarsa da ha. izleyicilerimiz beni sorumlu tutmasın. Hafif yağlayalım. Anladım. Margarin mi yağlayalım, sıvı yağ ile mi? Fark ediyor mu? Yok, sıvı yağ. Hmm. Her zaman sıvı yağ öneriyoruz zaten. Sıvı yağ. Margarin sağlık açısından çok tavsiye ediliyor. Mesela kek diyor. yaparken de kek tencereresine sıvı yağ ile mi yağlamam Ama sana? inanın kek tencereresinde margarin daha iyi netice veriyor. Hmm. Maalesef. Ben margarinle ediyorum. yağlıyorum kek tencereresinde de. Tutmuyor yani o zaman. Hmm. Bir tane daha gösterelim. Tamam. Bunlar da çok eğilmişler. Daha iyi aslında. Evet, işte biraz şekli bozuk oluyor. Şimdi biz burada badem kullandık, ceviz de kullanılabilir. Hı hı. Ama orijinal tarifinde, yani kendimiz hamurunu yaptığımız hamsa tatlılarında da hep badem kullanıyoruz. Hı hı. Artık gelenekselleşmiş. 
şekilde biraz bastıralım iç dökülmesin. Şimdi bizim sitede e, en çok Hı. bakılan markası da şerbetli tatlılar yer alıyor. Halkımız şekeri seviyor, evet. tatlıyı seviyor. Onun için de kilolu bir toplum. <gülüyor> evet maalesef. <gülüyor> Sonra da rejim yapmak için uğraşıyor hanımlar. Ama insan dünya bir kere geliyor herhalde. Ben değil mi? vallahi ben 49 kiloyum yani. Kilolu olanlar düşünsün. Öyle mi? Ben evet. de çok kilolu değilim herhalde. Bilmiyorum. Değilsiniz değilsiniz. Bir de böyle yemek değilsiniz. o kadar nefis mücadelesi Hı -hı. veriyorum ki. Şimdi bunu tepsiye diziyoruz. Tepsiye dizdik. Diziyoruz. Tepsiye dizelim sonra da pişsin bakalım. Şimdi ölçüsünü verdiğimiz e, milf öğelerin hepsini yaptıktan sonra üzerine az önce ayırdığımız yumurta sarısını sürüyoruz. Tabii hepsini daha sonra biz sonra yaparız çekimden sonra. Tamam. Şimdilik hanımlarımıza tarif için az tamam. bir şeyini gösterelim. Ama ölçüler tam ölçüdür ölçüler, yani. Ölçüler tamam. E, 180 derece tamam. önceden ısıtılmış fırına veriyoruz. Üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Daha önce anlattık. Bir de şerbetini bir söyler misiniz? 2 su bardağı toz şeker, 2 su bardağı su, e, bir çorba kaşığı limondan oluşan e, sıcak şerbeti sıcak tatlıya döküyoruz. Bu hemen fırından çıktıktan 5 dakika sonra e, sıcak şerbeti üzerine döküyoruz. 2 saat sonra çekmiş oluyor. İnşallah afiyetle yiyeceğiz. Tamam. Pişti kolay samsamızda. Pişti. Biz acele ettik ama biraz daha kızarsa iyi olacak. Hemen Hı -hı. şerbetini döktük. Sıcak Hı -hı. tatlıya sıcak şerbet. 2 saat e, şerbeti çekmesini bekledikten sonra inşallah afiyetle yiyoruz. Afiyet olsun. Thank <laughs> you.